Bueno, y ahora vamos a dialogar con la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular, que nos visita aquí en los estudios de RPP. Le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, aprovechemos para comentar este, este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene sustento, eh, pide al Congreso que respete el debido proceso y otros temas más. Hemos escuchado al embajador... Eh, del Perú ante la OEA. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cuál es su posición respecto a este comunicado? Bueno, nosotros eh, en el Congreso, yo como miembro de la Comisión de, de Justicia, lo que puedo afirmar de manera categórica es que efectivamente eh, se está llevando el procedimiento de la manera en que realmente asegure que haya un debido proceso y un derecho de defensa garantizado para los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Así que en consecuencia creo que eh, este comunicado de la Comisión Interamericana creo que se basa en especulaciones o en situaciones que parecen que ellos a futuro pudieran adivinar que van a venir. Eh, esta es una investigación que parte de una prerrogativa que tiene el Congreso de la República para llevarla a cabo. Está establecido eh, que el, el Congreso es el que debe de investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave, lo dice el artículo 157. En otra ocasión, en otra oportunidad, ya se ha dado y ocurrió con el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, Pero las circunstancias son <coughs> completamente distintas. Bueno, hay que partir del hecho de Tomando que... Tomando en cuenta, perdón, congresista, <coughs> eh, lo que habían, eh, o la forma como habían actuado los ex consejeros, con lo que se ve ahora. La pregunta, es, la pregunta es si la prerrogativa se uh -huh. tuvo en ese momento y se tiene ahora, o es que las circunstancias cambian la aplicación de, la, de una ley constitucional, de, una, de un artículo constitucional, dependiendo de las personas. Entonces, en ese supuesto estaríamos pensando que las leyes se aplican o, o se dan en atención a las personas y no, eh, no las leyes son de carácter general, ¿no? O sea, ¿tenemos la prerrogativa de hacerlo? Sí tenemos la prerrogativa de hacerlo. Que muchas personas opinen que en ese momento estuvo mal y que, eh, que en ese momento estuvo bien y que ahora está mal, esa es, digamos, interpretación de cada persona, pero lo que sí es un hecho es que nosotros tenemos la prerrogativa de iniciar esa investigación y el Pleno lo que ha hecho es darle a la Comisión de Justicia la posibilidad de que sean ellos los que evalúen este procedimiento, que lleven a cabo este procedimiento y una de las cosas que hemos dicho quienes estamos en la Comisión de Justicia es que hay que garantizar que efectivamente se dé un una investigación objetiva, imparcial, que puedan tener la defensa que requieran de manera escrita, oral, con sus abogados, como realmente se quiera y sin correr tampoco. ¿no? ¿Cómo tomó usted la declaración <coughs> del presidente del Poder Judicial, quien aseguró que nunca había <coughs> sido presionado por los miembros de la Junta Nacional de Justicia? ¿Hay quienes consideran que esto eh, debilita aún más esta moción de, de investigación, o los argumentos, me refiero obviamente, para... Eh, remover sí. a, los, a los señores... De... Bueno, yo soy miembro de la Junta Nacional... De, perdón, del, de la Comisión de Justicia que investiga la Junta Nacional y no, este, no, no puedo, digamos, adelantar la opinión en qué sentido resolveríamos pero lo que sí puedo señalar es que lo dicho por el presidente del Poder Judicial eh, eh, digamos, es, es, esclarece algunos de los puntos que se han establecido en esa moción que presentó la congresista Chirinos, o sea, o sea, efectivamente, él señala, yo no he sido eh, sujeto de presión, ¿no? Pero también lo que ha revelado el presidente del Poder Judicial y ha alcanzado documentación es que ocho magistrados solicitaron que se lleve a cabo un pleno extraordinario con la finalidad de que a consecuencia del caso de la señora Zoraida Ábalos el Poder Judicial haga un pronunciamiento y luego un grupo, otro grupo de magistrados solicitó sí, claro que sí, nadie dice que no nadie dice que no, uh -huh. yo no he dicho algo como eso eh, eh, y luego después se le ha señalado que con la misma prerrogativa que dicen eh, que tienen los, los magistrados solicitaron que se adelante la fecha para que pudieran 
eh, pudieran eh, digamos, llevarse a cabo ese pleno. Hubo una discusión en el pleno, tenemos las actas, y ahí lo que se determinó fue que, este, que ellos en vista que podían eh, digamos, ser, conocer el tema porque pudiera venir alguna, alguna este, acción que iniciara la señora Soraya Dávalos, se iban a abstener de pronunciarse. Y el presidente del Poder Judicial lo que hizo fue eh, dirimir en este caso. ¿no? Así que así fue la, la situación, pero obviamente hay otros puntos que hay que evaluar, son cinco puntos que se han establecido sí. ahí, y, y esa es precisamente la tarea de la, de la comisión, investigar cada uno de estos casos, citar, nadie tiene por qué sentirse ofendido porque va a, a, a invitado, a convocado a una comisión de justicia, porque eh, la comisión de justicia finalmente ha recibido un encargo del pleno con más de 80 votos, me parece. Que Congresista, lo que sí no se puede negar, eh, y, y se lo digo eh, con todo el respeto que me merecen los miembros de la Comisión de Justicia es de que las intervenciones que han habido durante eh, la presencia de los miembros de, de la Junta han sido, eh, muchas de ellas sinceramente muy pobres es más, eh, con preguntas cargadas de sesgo eh, eh, en diversos sentidos esto va a hacer dudar, no cree usted, de la intención que tiene la Comisión de Justicia en esta investigación, que ya aquí la decisión es removerlos sí o sí, a como de lugar? Yo diría más bien que nosotros lamentamos, y, y por lo menos en mi visión particular, las respuestas fueron muy pobres. Eh, yo creo que... El... Pero no negar que las preguntas también... Bueno, fueron... las respuestas fueron terribles, porque magistrados... Eh, de la talla de los miembros de la Junta Nacional de Justicia no pueden negarse a responder frente a una comisión o decir voy a responder a través de mi abogado cuando se les hacía preguntas por ejemplo respecto a que usted qué piensa o qué opina sobre tal o cual situación no, yo voy a responder a través de mi abogado como si el abogado fuera el que tuviera la posibilidad de a través de alguna forma adivinar el pensamiento en ese momento o como si el abogado hubiera participado de alguno de los hechos por el que se le preguntaba. ¿Tienen todo el derecho? ¿Tienen todo el derecho? Sí, tienen todo el derecho. ¿Está bien? Yo creo que no, porque teniendo él ellos la... La, la talla de, de magistrados de la Junta Nacional de Justicia, de consejeros de la Junta Nacional, creo que perfectamente si están en, eh, siendo eh, convocados con absoluto respeto, creo que ellos podrían haber más bien esclarecido los hechos de la mejor manera. Uh -huh. Y creo que no lo hicieron. Perdieron una gran oportunidad de hacerlo. ¿no? Bueno. Eh, esperemos pues las próximas sesiones, ojalá que eh, la investigación se desarrolle de manera objetiva. Quería eh, cambiar de tema, eh, el día de hoy hemos conocido una denuncia muy seria eh, en el diario El Comercio respecto a un asesor de la presidenta Dina Boluarte que habría amenazado a la madre de su hijo ¿no? con quemarla viva, ¿no? inclusive eh, golpearla, agredirla, y esto ha sido consignado en un documento policial. ¿no? que está en la comisaría de San Isidro. Repito, es asesor de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, que definitivamente frente a, a circunstancias eh, tan graves que se detallan, que se relatan en un documento, en una denuncia policial, que es un documento finalmente oficial, creo que deberían en principio esclarecer la persona involucrada y, y quienes lo, lo tienen contratado tomar una decisión respecto a él, ¿no? Porque siempre... Eh, siembra... ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué decisión debería tomar en bueno, este caso de la presidenta? ¿no? Claro, si, siembra mucha duda o genera una percepción absolutamente negativa cuando uno tiene contratado, tiene entre sus filas como asesores a unas personas que es indicada de violencia, de violencia doméstica, de violencia contra las mujeres. Eh, creo que eso descalifica siempre absolutamente a, a los hombres. Yo entiendo también que hay violencia de ida y vuelta en los casos también de mujeres, y creo que se debe sancionar las dos cosas de la misma manera, ¿no? Pero la verdad es que deberían investigar el despacho de la Presidenta de la República, deberían de ver eh, quién está contratado y si efectivamente es un hecho que, que responde a, a la denuncia que ha hecho la persona agraviada, entonces deberían de separarlo, ¿no? Si es que realmente es un hecho que, 
que puede efectivamente comprobarse que ha ocurrido. Existe la manifestación policial. Exacto. Eh, aunque, bueno, nosotros hemos recibido la respuesta de la, de la madre de, del hijo de este asesor, ella dice que eso es falso, pero bueno, está el documento policial. A ah, la ¿Cierto? madre del hijo dice que es falso, bueno, o sea, la no que hizo... supuestamente puso claro, la denuncia. está el documento policial. Ah, bueno. Y, hasta el mom... y después no hubo pues una denuncia formal ya ante el Poder Judicial. Si es que ahora lo que señala la señora es cierto, creo que también eh, hay que tener cuidado cuando uno hace algunos cargos contra algunas personas en la policía o en cualquier... Eh, lugar en donde uno tenga que, que denunciar un hecho, ¿no? Porque, eh, digamos, pone una denuncia tan grave hace no sé cuánto tiempo atrás, 2011. 2011, y ahora dice que no pasó lo que pasó. Bueno, la verdad es que hay que tener responsabilidad con lo que uno denuncia en su momento, porque finalmente las consecuencias van a ser estas, ¿no? Tarde o temprano. Eh, se va a saber lo que lo que se ha denunciado y, y digamos, si no se ha corroborado, bueno, pues no, ni modo. Otro tema, Congresista Juárez, eh, hay un informe del portal El Foco que señala que eh, unos chats revelarían que desde el Congreso se haría seguimiento a periodistas, no a cronistas parlamentarios, los que van a cubrir justamente las actividades en el Congreso de la República. ¿Qué le parece una actitud de esta naturaleza o este tipo de acciones? Bueno, no conocía, eh, nunca he escuchado algo semejante. Eh, nosotros, por lo menos entre congresistas, eh, siempre conversamos, nos reunimos, jamás, jamás he escuchado un comentario de esa naturaleza, que haya un seguimiento a algún periodista o que se haya eh, algún tipo de confabulación para, para ver qué hacen. No, más bien los periodistas son los que siempre nos están, este, no, nos piden alguna declaración a ah, nosotros. Sí. Y nos están... declaración, nos hemos no, 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 en absoluto, no, no me atrevería a decir algo como eso, no. Pero este, no, la verdad es que si está ocurriendo que lo, la verdad lo dudo, yo nunca he escuchado el tema, pero obviamente hay que rechazar cualquier acto de esa naturaleza, ¿no? O sea, las personas tenemos derecho a ejercer nuestra profesión, tenemos derecho a, a, a transitar libremente por un lugar sin que nadie esté viendo a dónde vamos, qué hacemos, con quién conversamos. Eh, la verdad no, no he visto y, y de verdad te aseguro que por lo menos yo no he escuchado absolutamente nada. El informe nada. habla desde la presidencia del Congreso. Ah, bueno, eso habría que que habría que, que evaluarlo, no verlo, pero la verdad es que yo nunca, por lo menos en las reuniones que hemos tenido, tenemos de congresistas, en comisiones, en reuniones de, de toda naturaleza, por lo menos algo se hubiera escuchado y la verdad yo no he escuchado absolutamente nada, de ningún seguimiento. Congresista, ¿usted está de acuerdo <coughs> con los estados de emergencia decretados en dos distritos de Lima y en Piura también, en Suyán? Eh, es complicado eh, poder señalar que debió haberse declarado de emergencia todo Lima, porque creo que desde el punto de vista logístico, operativo, es casi imposible hacerlo. Es cierto que la delincuencia migra de un lado a otro, eh, pero también tenemos que entender que efectivamente todos los alcaldes en este momento, habiéndose generado ya este efecto, todos quieren que sus distritos sean declarados en emergencia, sus provincias y todo el país en general, donde está acosando, donde está asolando eh, la delincuencia. Eh, la verdad es que es, es difícil, o sea, yo creo que eh, deben haber evaluado dónde están eh, los, los mapas del delito y deben haber establecido, bueno, vamos a, a, a en ese momento tomar esto y luego después seguramente se podrá ampliar a otros distritos. Pero operativamente, logísticamente, desde el punto de vista también creo que de, de gestión de recursos, creo que es ex excesivamente oneroso que se declare todo Lima. Creo, creo que es imposible que pueda hacerse, ¿no? Yo creo que el Ministerio del Interior tiene que dar las explicaciones del caso, tiene que señalar que va a estar atento a los otros distritos que no están declarados en emergencia y, y creo que deberá también de ampliar en algunos de los casos que también son clamorosos los problemas. ¿Inquietudes como esta usted recibe en semana de representación? <coughs> en esta, sí, en claro esta semana sí. justamente están ustedes viajando, oyendo a su jurisdicción. Claro que sí. Eh, ¿Qué es lo que usted ha podido verificar en esta semana de representación? Bueno, nosotros estamos en, el, en mi despacho ya hace bastante tiempo atrás abocados a estos, tre a estos temas de, 
de la lucha contra la criminalidad. Nosotros hemos planteado el, el proyecto de reforma constitucional para ampliar el periodo de flagrancia a 72 horas para que la policía tenga todas las herramientas necesarias para poder, eh, para, digamos, poder llevar a cabo todas las diligencias antes de que se acabe el plazo en donde está detenida una persona. También hemos planteado la reforma constitucional para el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones dentro del tiempo del periodo de flagrancia y por ejemplo el día de hoy hemos estado en el colegio María Parado de Bellido del RIMAC donde hemos llevado a las alumnas de tercero, cuarto y quinto conjuntamente con la policía, la, la dirección de trata de personas charlas para prevenir el, 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 el que las alumnas, las jóvenes, las adolescentes puedan ser materia de, de trata de personas hay que prevenir explicándoles cuáles son los problemas recurrentes en Ajá. que eh, incurren las adolescentes y que hacen que sean vulnerables a esta situación. Congresista, una última pregunta, le pido una respuesta muy concreta. ¿Usted eh, apoyaría el proyecto de ley de Adriana Tudela para eh, la renovación del Congreso a la mitad del periodo parlamentario? Yo lo he evaluado durante el tiempo que estuve en la Comisión de Constitución. Eh, nosotros, digamos, tendríamos que tener una posición colegiada como bancada. Nosotros no hemos evaluado el ¿Pero tema. ¿Pero qué piensa personalmente? Bueno, yo creo que sería un respiro para el Congreso. O sea, yo creo que sería un respiro. Eh, yo creo que el problema, por ejemplo, de, de la reelección ha sido uno de los detonantes para la crisis que vivimos, la no reelección. Yo creo que los lo, en, la reelección tiene unos ratios muy bajos, realmente se producen muy pocos casos, no llegan ni al 15%, y la verdad es que creo que ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que la renovación es un buen proyecto, la renovación por mitades, ¿no? Yo, me parece que es un buen proyecto, habría que evaluarlo y ver cómo, digamos, se, cuál sería la posición de la bancada. Congresista Patricia Juárez, muchas gracias por su presencia. En gracias. RPP. Gracias, Carlos. Muy amable. Muy bien. Eh, son las 7.31 de la noche. Vamos de inmediato con...